ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ అమ్మి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త సన్నిధానం లక్ష్మి విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు అమ్మతో మనం మాట్లాడదాం నమస్తే అమ్మా నమస్తే తల్లి అమ్మ ఇప్పుడు మహామాగి అలానే మాఘ పౌర్ణమి కూడా అంటూ ఉంటారు కదమ్మా అసలు విశిష్టత ఏంటమ్మా అసలు ఈ మహామాగికి పౌర్ణమి అంటేనే పూర్ణ తిథి తల్లి అది మనకి ప్రతి మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి కూడా పట్టే అయితే కొన్ని మాసాలకు చెప్పారు ఆగా మావయ్య అంటారు అంటే ఆషాఢ కార్తీక మాఘ వైశాఖాలు ఈ మాసాల్లో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమికి ఎంతో దైవీ శక్తులతో కూడుకున్నటువంటిది ఈ మాసంలో ఈ అందున ఈ పౌర్ణమి రోజు చేసేటటువంటి స్నానానికి దానానికి జపానికి కూడా విశేషమైనటువంటి ఫలితం అని చెప్పారు పెద్దలు ఆకా మావయ్య అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఆషాఢ కార్తీక మాఘ వైశాఖాలు ఆషాఢ మాసం కార్తీక మాసం రెండు దక్షిణాయణంలో వస్తాయి ఈ మాఘ మాసం వైశాఖ మాసం ఉత్తరాయణంలో వస్తాయి రెండు దక్షిణాయణంలో రెండు ఉత్తరాయణంలో వస్తాయి అన్నమాట అయితే ఈ మాసంలో వచ్చినటువంటి పౌర్ణమి రోజున చేయవలసినటువంటి విధి విధానాలు ఏమిటి అని అంటే సముద్ర స్నానం చేయమన్నారు సముద్ర స్నానం ఎందుకయ్యా అంటే పది నదులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఉదాహరణకి నదులన్నీ వెళ్ళి ఎక్కడ కలుస్తాయి సముద్రం కదా కాబట్టి ఈ పది నదుల యొక్క స్నానం చేసిన ఫలితము సముద్ర స్నానం చేసిన ఫలితం కూడా వస్తుంది అదే కాకుండా ఈ ఋతువు వల్ల వచ్చేటటువంటి దోషాలు అంటే అనారోగ్యాలు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ మన దరి చేరకుండా సముద్ర స్నానం చేయటం వల్ల మనకి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అంటే సముద్రుడు సూర్యరశ్మిని పూర్తిగా గ్రహిస్తాడు అందుకని చెప్పి సముద్ర స్నానం చేయండర్రా అని చెప్పారు ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకంగా ఇంకా మనకి అదే కాదు మనకి ఒకప్పుడు మన ఋషులు చెప్పారు కానీ నేటి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి మాట కూడా ఏమిటి అంటే జనవరి ఇరవయో తేదీ నుంచి మార్చి ముప్పయో తేదీ వరకు కూడాను పొద్దున్న చేసే అంటే తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికి పూర్వమే చేసేటటువంటి స్నానము ఎంతో ఆరోగ్యదాయకమైనటువంటిది ఎందుకని అంటే అతి నీల లోహిత కిరణాలు పరారుణ కిరణాలు అందులో ఉంటాయి ఉష్ణ సాంద్రత ఉంటుంది అందుకని చెప్పి రోగ నిరోధక శక్తి అనేటటువంటిది పెంపు పెంపొందించుకోవడానికి అనువైనటువంటి రోజుగా కాలంగా చెప్తారు ఇంక ఈరోజు చేయవలసినటువంటి స్నానం తర్వాత ఏమిటయ్యా అంటే మనకి చాతనైన రీతిలో ఈరోజు దానం చేయమన్నారు గొడుగుల్ని పాదరక్షల్ని అదేవిధంగా నువ్వులతో చేసినటువంటి పదార్థాలని కూడాను మనకి ఏది శక్తి మేరకు ఏదైనా సరే ఆ రోజు శక్తి వంచన లేకుండా ఏవైనా సరే దానాలు చేయమన్నారు ఈ రోజున మా మాఘ పౌర్ణమి ఈ రోజున నోములు వ్రతాలు ఇప్పుడు మనకి చూస్తే గమనిస్తే ఈ మాఘ మాసం కూడా కార్తీక మాసంతో ఇంచుమించుగా సమానంగా ఉంటుంది కార్తీక మాసంలో దేనికి ప్రాధాన్యత అయ్యా అంటే దీపానికి ప్రాధాన్యత ఈ మాఘ మాసంలో దేనికి ప్రాధాన్యత అయ్యా అంటే స్నానానికి ప్రాణ ప్రాధాన్యత చెప్పబడింది అయితే ఈ స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పా సముద్రం కానీ నది కానీ ఏమండి మరి మనం బాగుంది మీరు చెప్పారు మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో ఉన్నాం ఏం చేయాలి అంటే మనకి అద్భావం తద్భవతి అని మనకి ఉన్నంతలో మనం ఏం చేయాలంటే స్నానం చేసేటప్పుడు గంగలో చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోవచ్చు గంగ వేసుకుంటాం మరి సముద్ర స్నానం విశేషంగా చెప్పారు కదండి అంటే ఆ సముద్రంనే మన ఇంటికి తెచ్చుకోవాలి ఏ విధంగా ఏ విధంగా అంటే కొంచెం గళ్ళ ఉప్పు తీసుకొని మనం స్నానం చేసే చోట సముద్రుడా నాయన నేను ఇంతే నాకు శక్తి ఇక్కడ నా ఇంట్లో మేము చేస్తున్నాం మేము మమ్మల్ని దీవించి నాయన ఆయురారోగ్యాలతో మమ్మల్ని అని చెప్పి అనుకొని ఆ గల్ల ఉప్పు వేసినటువంటి నీళ్ళని పోసుకుంటాం అనమాట బావి ఉంటే బావిల దగ్గర బావి లేవు అనుకోండి మరి సముద్రమో నదో బావో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా చిన్న గుంటల్లో మటుకు చేయకూడదు అని చెప్తారు చిన్న చిన్న గుంటల్లో చేయటం వల్ల స్నానం అనారోగ్యం అని చెప్తారు రాత్రి పూట పెరుగు వేసుకోవటం అనారోగ్యం అని చెప్తారు భార్య కంటే భర్త కంటే భార్య పెద్దదైతే అది ఆయు క్షేణం ఇవన్నీ కూడా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అట్లాగే చిన్న గుంటల్లో చేయకూడదు సైంటిఫిక్ గా కూడా మనం గమనించండి పారే చోట అనుకోండి పారుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ నీరు వెళుతుంది ఆ నీరు వస్తుంది కొత్త నీరు కదా అయితే ఒకే చోట గుంటలు అంటే కొన్నే ఉంటాయి కదా కొన్నే ఉన్నప్పుడు ఏవైతే మీరెళ్ళు చేస్తా నేను ఎళ్ళు చేస్తా ఇంకో నెళ్ళు చేస్తా ఇంకో నెళ్ళు చేసేస్తే ఇప్పటికీ అంతా కూడా మాలిన్యం అయిపోతాయి కలుషితం అయిపోతాయి కదా అప్పుడు దాని వల్ల ఏమైతే అనారోగ్యం వస్తుంది అందుకని అటువంటి చోట్ల వద్దర్రా అన్నారు మరి మన ఇంట్లో మనం చేయవలసిన ఏంటంటే కొంచెం గల్ల ఉప్పు వేసుకొని అయినా చేయటం సద్భావం తద్భావం ఏది అనుకుంటే అదే అనుకోండి వెళ్ళగలిగితే వెళ్తాం మంచిది లేని పక్షంలో ప్రత్యమ్నాయంగా ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి ఏది అనుకూలత అయితే వాటిని ఎంతగా దానం చేయటం సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను పూజా కార్యక్రమాలు ఏవైనా సరే నోములు వ్రతాలు ఇప్పుడు కార్తీక మాసంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు 
అవి చేసుకుంటారు కదా అదేవిధంగా మాఘ పౌర్ణమికి కూడా విశేషంగా సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాలు చేసుకోవడం విష్ణువుకి సంబంధించి ఎందుకంటే ఈ మాసం విష్ణు మాసం విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం ఈ మాసం మాధవుడుగా కొలుస్తూ ఉంటారు అందుకని విష్ణువుకు సంబంధించినటువంటి స్తోత్ర పారాయణలు నోములు వ్రతాలు సత్యనారాయణ వ్రతం కావచ్చు ఇంకో వ్రతం కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఏదైనా విష్ణువుకు సంబంధించిందంతా కూడా ఈ మాసంలో చేసుకోవచ్చు ఈ రోజున చేసేటటువంటి దానము మనకి వెయ్యి రెట్ల ఫలితం ఇస్తుంది అమ్మ మాఘ పౌర్ణమి మాఘ పౌర్ణమి రోజున ఏది చేసినా కూడా ఇంకా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు చేయవలసింది ఈ రోజున ఏముందయ్యా అని అంటే మనకి రోజు కూడా అంటే అమావాస్య వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చంద్రుడు కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు చూస్తాం మరి ఇలా చూస్తాం పక్కకు తిప్పుకోండి కానీ పూర్ణ చంద్రుడు చూడంగానే ఆనందం అందుకని మనం ఆడవాళ్ళు ఏం చేయాలయ్యా ఈ రోజున అంటే మామూలుగా చంద్రబింబం కిరణాలు ఎక్కడైతే పడుతూ ఉంటాయో అక్కడే తెలుసుకోవటం ఉంటుంది సాధారణంగా కదా అక్కడ కూర్చొని మనం లలిత సహస్రనామం చదువుకోవటం చదువుకోవడం రాకపోతే సాయంత్రం వేళ చదువుకోవటం రాకపోతే కనుక వినటం కూడా తత్ఫలితమే వస్తుంది ఇంకా మరి ఇక్కడ ఇంకేదైనా నివేదన పెట్టాలా అండి అని అంటే కనుక పాలతో చేసినటువంటి పాల పాయసాన్ని నివేదన చేయటం లేదు కుదరని పక్షిని ఇప్పుడు ఆఫీసులకు వెళ్ళి పొద్దుపు వెళ్తారు అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలండి అని అంటే కొద్దిగా పాలైనా సరే నివేదన పెట్టాలి ఎందుకయ్యా అంటే చంద్రుడు మనఃకారకుడు అందరి మనసు బాగుండాలి ముందు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంట్లో బయట అంతా కూడా స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అదంతా ఒత్తిడి లేకుండా మనసును అంతా చల్లబరుస్తాడు ఆయన అందుకని చెప్పి ఈ రోజున ఆ విధంగా అమ్మవారికి తులసి కోట దగ్గర లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం చదువుకోవటం పాలని కానీ పాల పాయసాన్ని కానీ నివేదన చేయటం చాలా చక్కగా తెలియజేశారమ్మా ధన్యవాదాలు